这个车门呢，还是像我们原来的那个哈，做成这样的纱窗，因为这样的纱窗它不会跑蚊子，所以要比那种呃气密式那种什么机舱门啊要好的很多。它可以分成两层，机舱门它很容易跑蚊子，还里边还要搞个拉帘，然后你如果不拉住的话，这个关门还容易把帘子搞坏。然后外边呢，这边就是我们的马桶箱，然后这边是一个小仓，应该是是不是？哦。对，这边是我们的一个户外燃气燃气组，跟我们现在车上的那个户外燃气啊是一样的，是抽拉式的，但是这个设计没有台盆的，我们拉出来。这个设计是没有台盆的，所以就是上面只是一个操作台，因为这个车外边没有操作台。呃，燃气灶还没有装起来，等我哪天有空的时候过来给它装一下。好，然后户外的这个水啊。也在这边，哪儿去了？我给插哪儿了？这就是户外用水，专门接了一个小头，用水，这样的话可以保证它不被冻。户外的这个淋浴花洒很容易被冻，如果你装在机舱上的话。然后这边就是我们的一个舱，这个舱呢，空间说实话并不算很大，但是。放一些我们临时的这些东西啊，足够用了。我们今天来就是要来工厂顺便搬点东西进去啊，桌椅板凳啊什么的。然后前边呢就是一个柴油油箱，因为它的暖气是用柴暖的，所以有个柴油油箱。然后前边可以放点乱七八糟东西吧。这个舱盖挺大，但是说实话一般不太会，不太会往这里放东西。大概。就是这个样子，这边这个舱也是，跟那边是通舱。后边呢，也就没啥，因为这个车啊，新车还没下户呢，所以我们现在暂时可能要用着一个临牌来玩它。临牌现在还没到，嗯、呃，厂家现在才去，工厂现在去这个做临牌了。然后该有的上面的遮阳帘、太阳能板，对吧？咱们现在上不去，因为这个后边没有爬梯，任何东西都没有。我们上不去，看这边能不能上去。哎，还能看到吗？上面大概就是这样子，我们人也没有办法上去。然后它的抵制空调的噪音大概就这样子，我们可以听一下，在这儿呢，这机器在这儿，压缩机，大概就是这么一个噪音。我觉得还勉强可以接受吧，毕竟这个空调，房车这个空调，这个噪音我是知道有多大的。<笑>今天我们过来的时候忘记带了奥斯卡，刚才我一直在车上，奥斯卡在那个车上，走走走走走走啊！怎么不敢走了？我们把奥斯卡放在车上，让它乘凉去，车上很凉爽。哎，来过来，卡子上新车，上。新车，来上，上，对，好嘞。哎呀，里边还是很凉爽的嘛。来，给你解开，自己在车上待着啊。外面门关着，我要去搬东西了。因为我们这个备用的东西比较多哈，包括这种小前边用的小冰箱啊什么的，还有桌椅。我们要把这套桌椅放在这个车上。所以我们就不用把那个车上的东西搬过来搬过去这样子，所以今天要在这儿收拾一下，看有什么东西能放在那个车上。这是我们的车边帐，车边帐这个车用不了，因为它不是飞亚马的这个呃遮阳帘，所以这个车边帐我们暂时用不了。想想，我先慢慢收拾下这些呃什么被子啊、枕头啊，我们要拿回去洗一下，放在这个车上。我们现在目前找出来的东西，之前那个吸尘器我们寄回来了，刚好放在这个车上。然后这个车上没暖壶，放点暖壶。然后桌椅，我看一下，我们要把呃那那个车车上用的被子、褥子什么的铺在这个车上。还有这种靠枕啊什么的，还有一些锅灶我们不用的，呃，户外用的这个火风的燃气灶，然后还有一套煮饭的锅，以及一些这还有双新的拖鞋，放在这个上。嗯，看一下
。桌子是我们这个，这套桌子我们放在这个这台车上。其实我们桌子、椅子有很多，但是这个比较方便一点，又有桌子又有椅子，占地又不大，重量也不是很重。我们把这些东西搬出来之后，直接放在储物箱里。这个储物箱口勉强还可以，像这些。化用的锅，先放在后边。呃，这里边还有一些 ，3M 的胶带放在这，还有卡式炉<咳>。暂时这个车上我们不放太多东西，就只放一些临时能用的。哎，然后还有吸尘器，吸尘器我们放在里边吧，因为里边经常要用。还有这个暖壶，我们去车上看看车里边多少度。它这个十二伏的空调在这么热的情况之下，制冷怎么样？凉快是凉快，但是没有那么凉快。二十七度，它只能保持这个这边吹的风是冷风。哎，但是它很难把这个整个车让像是那种二百二的那种。那么凉哈、啊，但是已经足够了。哎，我们来看一下，放一下我们的吸尘器这些东西往哪儿放？这些车最重要的就是储物空间。我不知道这个座位下边是什么，我是习惯把这些东西放在座位下边，几乎都是空的。OK。完美，吸尘器的东西放这里。看看，等会儿啊，还有一些卡子梳毛的。哎呀，我们再下去，下去拿东西。这个不关了，因为我们测试了一下，这空调可以凉就行。鞋子，小兜。新的拖鞋放一双上来。我天！我看吸尘器的吸尘器的电池放在这儿。哈斯卡不要乱跑啊！好，来看试下，先先放这儿吧。好。靠垫儿，这个我记床头这儿还有两个，对，插着放，插着我们就可以插两个 USB 在这儿。暖水瓶，暖水瓶有地方放没？这个，想一下，这这里边肯定不行，哎，这里行。衣柜里我们暂时不放衣服，这个车里，完美。维修工具。晃得很厉害。这儿啊，基本是我看的这个。这辆车装载我们基本完毕。回去之后把那个我们拿出来的这床单被罩褥子一洗，在这儿一铺就完事儿了。先把这个鞋装起来吧，暂时也不穿，放在鞋柜。这辆车基本就就这样吧。把空调关掉。哎呀，这个空调吹得好舒服。在这儿再吹一会儿。哎，休息完毕，我们把这个空调先关了，遥控器放这。现在车里边电还有百分之八十八，就是还有三百五十一安时。我们把逆变器关掉，水泵、冰箱、射灯、灯带、台风。好，全部关掉。好，斯卡，来过来，带你去工厂溜一圈吧，好不好？这个收，哎，钥匙啊，钥匙我装着呢。这个收，就这样收就行了。把门锁上，完事儿。嗯、呃，看看，哎呦塞，这就没什么了。带奥斯卡去工厂里溜一圈，今天下午就这样度过。
过两天把床被收拾好了，我把车去改一下，因为它那个插头跟我那个插头接不在一起。离开之前呢，我们试一下，看这个高度跟我们这个脱钩差多高。我们的脱钩在这个位置，它是出来之后啊，在这儿，所以高度差不多是这么高。呃，几乎一样，就是这样子脱，肯定脱是肯定没问题。但是我们再要加一个插孔，你看我这插孔是这样子的，而它的插孔呢是这样，所以呢不配套。但是这个母头啊，呃，厂家给我带了。我直接去装就完事儿。好了，再见啦，我们的小托白。没有什么事情，我们来庆祝一下我们的小白。来吃火锅，还是这家一岁羊铜锅涮。看，这里就是纯水，端过来，焖了，来加入一些紫菜啊、葱、姜，还有什么枸杞、香菇。我们又来到了一岁羊，这就是我们通常加的小料，韭菜花，大家先用青绿青绿，然后，呃，腐乳要来一点，葱，葱放葱了，葱要一些，香菜要一点，辣椒、油要一点。牛肉酱放一点，还有蒜泥，就这样。来，牛肉，枸杞，水开了。我们通常就把这些全部放进去。哦